আপনি কি এক রাত্রি দুই দিনের এই রকম একটা ছোট্ট ট্রিপে অথবা পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য নতুন কোনো সুন্দর জায়গার সন্ধান করছেন চলুন আজকে আমরা বেরিয়ে আসি বাড়ির পাশের ছোট্ট তিব্বত থেকে এই মিনি তিব্বতে আপনারা দেখবেন চার চারটি অপরূপ সুন্দর ঝর্ণা পাহাড় নদী ঘন সবুজ জঙ্গল দেখবেন অসম্ভব সুন্দর কিছু উপত্যকা দুটো মনেস্ট্রি এই ছোট্ট ট্রিপটাতে বেশ কিছু প্রাকৃতিক বিস্ময় আপনার চোখে পড়বে আপনি দেখবেন জলজলি পয়েন্ট যেটা হলো একটা বাউন্সিং ল্যান্ড আজকে আমি আপনাদের যে জায়গাটা ঘুরে দেখাবো এই জায়গাটাকে বলা হয় ছত্রিশগড়ে সিমলা এখানে ঘুরতে এলে আপনি আর একটা প্রাকৃতিক বিষয় দেখে অবাক হবেন জলের উল্টো পথে পাহাড়ের নিচ থেকে ওপর দিকে প্রবাহের গতিপথ দেখে এই মিনি তিব্বতে ঘুরতে এলে আপনি থাকবেন প্রকৃতির কোলে সাজানো সুন্দর রিসোর্টে আর খাবার দাবারে থাকছে রাজকীয় সব তিব্বতীয় খাবারের সন্ধান এখন নিশ্চয়ই আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগছে যে এই ট্রিপটা করতে আমাদের কত কেমন কি খরচ হতে পারে কিভাবে আমরা এখানে পৌঁছাবো কোথা থেকে সাইট সিনের জন্য গাড়ি বুক করব কিভাবে এই ট্যুরটা প্ল্যান করলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো জায়গা কভার করে পরের দিনই আবার কলকাতায় আসার ট্রেনে উঠে পড়তে পারব এই সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলস থাকছে আপনাদের জন্য এই ভিডিওয়ে চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক হাওড়াশন এখান থেকে ওয়ান এইট জিরো জিরো ফাইভ সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস ধরে হাওড়া থেকে যাব ঝাঁসুকুদা জংশনে এই ট্রেনটা হাওড়া থেকে ছাড়ার টাইম হচ্ছে রাত দশটা বেজে কুড়ি মিনিটে আর ঝাঁসুকুদা জংশনে ঢোকার সময় হচ্ছে সকাল সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিটে মোটামুটি ওই সাড়ে ন ঘন্টার মতো লাগবে আজকে একটা দারুণ মজার ঘটনা ঘটেছে আমার সাথে সেটা একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি আমার টিকিট ছিল থ্রি এসিতে কিন্তু চার্ট প্রিপেয়ার হওয়ার পরে দেখলাম আমার টিকিটটা টু এসিতে করে দেওয়া হয়েছে মানে থ্রি এসির টিকিট কেটে আজকে যাত্রা করতে পারবো টু এসিতে আমাদের ট্রেন হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়ে দিল বাট পঁচিশ মিনিট লেটে তোমরা চাইলে হামসাফার এক্সপ্রেস আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস অথবা জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে করেও ঝাঁসুকুদা পর্যন্ত আসতে পারো হাওড়া থেকে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে প্রথম দাঁড়াবে উলুবেরিয়া তারপর বাগনান তারপর মেছেদা তারপর পাশকুড়া হয়ে আমাদের ট্রেন তার নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে আমার তো আজকে ডিনার ফিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে আর এখন বেশ কিছু এডিটিংয়ের কাজ বাকি আছে সেগুলো করব তারপর ঘুমিয়ে যাব তোমাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে কালকে ভোরবেলা গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজ খুব ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেছে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখলাম রেল লাইনের পাশের মাঠগুলোয় কাশফুল পুরো ভরে গেছে প্রকৃতিও যেন জানান দিচ্ছে দুর্গা পুজোর আর বেশি দিন বাকি নেই ভোরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমি এগিয়ে চলেছি আমার গন্তব্যের দিকে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব চলে এসেছি ঝাড়সুগুদা স্টেশনের বাইরে ঠিক স্টেশনের বাইরেটাতে একটা গাড়ির বড় স্ট্যান্ড রয়েছে তোমরা চাইলে এখান থেকেও গাড়ি বুকিং করতে পারো আমার গাড়ি আগে থেকে বুকিং করা ছিল আর গাড়িতে আমি অলরেডি বসেও পড়েছি এবং রওনা দিয়ে দিয়েছি মানপথ বা ছত্রিশগড়ে সিমলার উদ্দেশ্যে ঝাড়সুগুদা থেকে মানপথের ডিস্টেন্স হলো একশো নব্বই কিলোমিটার আজকে আমরা সাইট সিন করতে করতে তারপরে মানপথে ঢুকব সকাল থেকে ব্রেকফাস্ট করা হয়নি ড্রাইভার দাদা একটা দোকানে দাঁড় করালো ব্রেকফাস্ট করার জন্য 
এখানে ইডলি সাম্বার ধোসা বড়া চপ সিঙ্গারা এসব পাওয়া যাচ্ছে আমি এক প্লেট ইডলি নিয়েছি দাম পড়েছে তিরিশ টাকা ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে আমরা আবার রওনা দিয়ে দিলাম এটা হলো উড়িষ্যা আর ছত্রিশগড়ের বর্ডার আমি কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি উড়িষ্যায় আর এই চেক পোস্টটা সবকালেই আমি চলে যাব ছত্রিশগড়ে আজকের প্রথম গন্তব্যে আমি পৌঁছে গেছি ছত্রিশগড়ের যাজপুর জেলায় অবস্থিত কত্তবেরা ধামে ঢুকেই একটা রাধাকৃষ্ণের মন্দির আমার চোখে পড়ল তোমাদের দেখিয়ে দিলাম তারপর একটা সিঁড়ি রয়েছে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে তোমরা ভগবান শিবের দর্শন পাবে ভগবান শিবকে দর্শন করে নিয়ে সামনের দিকে তাকালেই তোমাদের চোখে পড়বে ভয়ঙ্কর সুন্দর এক দৃশ্য কত্তবেরা ধামে এক জাগ্রত শিব মন্দির রয়েছে চলো এইবার তোমাদের সেই শিব মন্দিরটা দেখিয়ে দিই এরপর আমি রওনা দিয়ে দিলাম রাজপুরি জলপ্রপাত দেখব বলে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল আইবি নদী এবং অনেক নাম না জানা পাহাড়ের সঙ্গে যাত্রাপথ এতটাই সুন্দর চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তোমাকে বার বার বাধ্য করবে গাড়ি থামানোর জন্য আমি পৌঁছে গেছি রাজপুরি ওয়াটারফলসের সামনে একদম রাস্তার পাশেই এই ওয়াটারফলসটা রাস্তা থেকে এই রকম সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে এছাড়া ওপরে ওঠার একটা সিঁড়ি রয়েছে ওপর থেকে ওয়াটারফলসটা দেখতে কেমন লাগে তোমাদের দেখাচ্ছি বর্ষাকাল তো ঝর্ণাগুলো পুরো জলে ভরে রয়েছে অসম্ভব সুন্দর লাগছে দেখতে আর তার সঙ্গে বাতাসে ছোট ছোট জলবিন্দু উড়ে উড়ে আসছে আমার সারা শরীর তো ভিজিয়ে দিচ্ছেই তার সঙ্গে আমার ক্যামেরার লেন্সটাও মাঝে মধ্যেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সত্যি কথা বলতে এই জায়গাটা অদ্ভুত সুন্দর এখানে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য আমার থেকে নেওয়া হলো কুড়ি টাকা
আজকের পরবর্তী গন্তব্যে এখানে তিরিশ টাকা পার্কিং চার্জ লাগছে আমি এসে পৌঁছেছি টাইগার পয়েন্টে এখানে একটা দারুণ সুন্দর ঝর্ণা আছে ঝর্ণা তো তোমাদের দেখাবই তার আগে একটু বলে দিই যে এই জায়গাটার নাম টাইগার পয়েন্ট কেন হলো স্থানীয় মানুষজনই বলছিলেন অনেককাল আগে এখানে নাকি বাঘে জল খেতে আসত সেই জন্য এই জায়গাটার নাম টাইগার পয়েন্ট হয়েছে এর আগে আমি তোমাদের যে ঝর্ণাগুলো দেখিয়েছি সত্যি কথা বলতে মানে সিঁড়িগুলো খুবই ছোটো ছোটো ছিল স্টেপগুলো খুব ছোটো ছোটো ছিল একটা রাস্তার পাশে কোনো রকম অসুবিধা নেই নাবা ওটায় বাট এটার যে সিঁড়ি রয়েছে সেটা কিন্তু এই রকম খাড়াই ভয়ঙ্কর টাইপের একটা সিঁড়ি চলো তোমাদের দেখাচ্ছি এই যে এরকম একটা সিঁড়ি রয়েছে চলো নিচে নাবা যাক বেশ খানিকটা নেমে এসেছি আর কিছুটা সিঁড়ি নামলে আমরা ঝর্ণার কাছে পৌঁছে যাব এইবার আমি আমার ড্রাইভার দাদার সাহায্য নিয়ে একটু সামনের দিকে যাচ্ছি কারণ ওইখান দিয়ে একটা নৈসর্গিক ভিউ রয়েছে ফাইনালি আমি ওপরে উঠে এসেছি যখন এই সিঁড়ি দিয়ে তোমরা নাববে অথবা উঠবে তখন খুব সাবধানে ধীরে ধীরে রেস্ট নিয়ে নিয়ে নাববে তাহলে সবাই নাবতে পারবে সিঁড়ি হয়তো খুব বেশি নেই বাট সিঁড়িটা খুব খারাই তাই যখন নাববে খুব সাবধানে নাববে আর যদি নাবতে না পারো চিন্তার কোনো কারণ নেই ওপরে একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে এখানে দাঁড়ালেই ঝর্ণার দারুণ সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পাওয়া যায় চারিদিকে পাহাড় আর সবুজ জঙ্গলে ঘেরা এই টাইগার পয়েন্টের সৌন্দর্য সত্যি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না এখানে বেশ কিছু দোকানপাট রয়েছে তোমরা চাইলে টুকিটাকি খাবার দাবার কিনে এখান থেকে খেতে পারো টাইগার পয়েন্টে যে অসম্ভব সুন্দর জলপ্রপাতটি তোমরা দেখলে ওই জলপ্রপাতটা মহাদেব মুদা নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে আর হ্যাঁ আমরা কিন্তু মানপাতে ঢোকে গেছি আর মানপাতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াটা অদ্ভুত ভাবে চেঞ্জ হয়ে গেল একটা খুব আরামদায়ক ঠান্ডা অনুভব করছি তবে আমার ড্রাইভার দাদা বলছিলেন এই জায়গাটাতে নাকি শীতকালে ভয়ঙ্কর ঠান্ডা পড়ে এখানে ঘুরতে আসার আদর্শ সময় হচ্ছে বর্ষাকাল এবং শীতকাল গ্রীষ্মের মাসগুলোতে এখানে না আসাই ভালো আজ এখনো আমার লাঞ্চ করা হয়নি লাঞ্চ করার জন্য আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি টিবেট রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড গেস্ট হাউসে অর্ডার দিয়েছি এক চাউ এবং চিলি চিকেন চাউটা আমরা সাধারণত যেরকম চাউ খাই সেরকমই স্বাদ ছিল বাট চিলি চিকেনের টেস্টটা ছিল অন্যরকম তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে ফাইনালি আমি এসে পৌঁছেছি মানপাতে আজকে আমার থাকার আস্তানায় প্রথম দর্শনে রিসর্টটা আমার ভীষণ সুন্দর লাগলো এই রিসর্টটার নাম হলো ডলমা টিবেটান রিসর্ট ভীষণ সুন্দর সাজানো গোছানো যাই হোক ছটপট করে রুমে যাই একটু ফ্রেশ হয়ে নি তারপর আবার বেরিয়ে যাব সাইট সিনের জন্য অদ্ভুত জায়গায় জায়গাটার নাম হচ্ছে উল্টা পানি উল্টা পানি কেন বলে সেটা তো তোমাদের বলবোই তার আগে এখানে একটা পাহাড়ের থ্রি সিক্সটি ভিউ রয়েছে অসাধারণ সুন্দর ভিউ সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি তার আগে বলে দিই যে উল্টা পানি কেন বলে দেখো 
আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখানটা নিচু আর ওই দিকটা উঁচু আর আমরা কি জানি জল সাধারণত কিন্তু নিচের দিকে বয় এখানে কিন্তু সেটা নয় এখানে জল যাচ্ছে ওপরের দিকে জলের ধারাটা ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে জল এখানে নিচ থেকে ওপর দিকে যাচ্ছে তোমাদের যেহেতু বুঝতে সুবিধে হয় সেই কারণে আমি একটা কাগজের নৌকো করে এনেছি এটাকে ভাসাবো তাহলে তোমরা একদম বুঝে যাবে দেখো নৌকাটা একদম ওপরের দিকে চলে যাচ্ছে দেখেছো দেখলেই তো গ্রামটাতে প্রচুর ভুট্টা চাষ হয় একদম টাটকা ভুট্টা এখানে বিক্রি হচ্ছে বললে ওনারা পুড়িয়েও দিচ্ছে পার পিস কুড়ি টাকা এরপর আমি আবার রিসর্টে ফিরে এলাম সন্ধে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ঠান্ডাটাও একটু একটু করে বাড়ছে এখন বেশ ভালোই ঠান্ডাটা অনুভব হচ্ছে আমি এখন বসে রয়েছি রিসর্টের ডাইনিং এরিয়াতে আর এনাদের সব কিছুর মধ্যেই তিব্বতীয় ছোঁয়াটা কিন্তু খুবই স্পষ্ট এখানে প্রচুর তিব্বতীয় পরিবার রয়েছে নাইনটিন ফিফটি যখন চীন তিব্বতকে আক্রমণ করে তখন কিছু তিব্বতীয় ভারতে চলে আসে তখন ওই তিব্বতীয়দের মেন পাটে আস্তানা দেয়া হয় বিশাল তিব্বতীয় জনসংখ্যা এবং এলাকার ওপর প্রভাবের কারণে মেনপাটকে বলা হয় মিনি তিব্বত যদিও ওনারা কিন্তু এখন মনে প্রাণে ভারতীয় হয়ে গেছে তবু ওনাদের কথাবার্তা এবং খাওয়া দাওয়ার মধ্যে এখনো তিব্বতীয় ছাপ খুব ভালো করে বোঝা যায় ইভিনিং স্ন্যাক্সে আমি নিয়েছিলাম মিল্ক টি লেমন গ্রাস টি এবং মোমো ডিনারে নিয়েছি ভেজ ফ্রাইড রাইস এবং চিলি চিকেন খাওয়া দাওয়া করে নিই তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে কাল সকালবেলায় Good morning everyone. Check out kore beriye jacchi. Char pasher abohawa ta bhishon sundor dekho. Bhishon bhalo lagbe tomader ekhane ele. Jai hok, ami kintu sight seeing korte korte tarpor station e pouche jabo. এই জায়গাটাকে ছত্রিশগড়ের শিমলা কেন বলা হয় এখানে এলেই তোমরা সেটা হারে হারে টের পাবে কালকে রাত্রে তো প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল আর আজকে সকালে আবহাওয়াটা ভীষণ সুন্দর আর চারিদিক থেকে পুরো মেঘ ঘিরে ধরছে তো আমি যেতে যেতে তোমাদের নিশ্চয়ই সেটা দেখাবো ভিডিওর প্রথমেই আমি তোমাদের বলেছি এই ট্রিপে আমরা দুটো খুব সুন্দর সুন্দর মনেস্ট্রি দেখব চলে এসেছি রিসর্টের একদম পাশে ক্যাম্প ওয়ানের মনেস্ট্রি দেখার জন্য
পর আমি রওনা দিয়ে দিলাম জলজলি পয়েন্ট দেখার উদ্দেশ্যে চারপাশের পরিবেশটা এতটা সুন্দর না জানি না তোমরা ভিডিওটা দেখে কতটা বুঝতে পারছো বাট নিজের চোখে দেখতে না অসাধারণ লাগছে পৌঁছে গেছি আমি জলজলি পয়েন্টে চলো সামনের দিকে যাই গিয়ে তোমাদের পুরো বিষয়টা দেখাই এই রকম একটা ছোট্ট সিঁড়ি রয়েছে এই সিঁড়িটা দিয়ে প্রথমে আমাদের নিচে নামতে হবে এবার এই জায়গাটা দেখে তোমাদের মনে হতেই পারে এই জায়গাটার মধ্যে বিশেষত্ব কি আছে এটা তো নর্মাল একটা জমি কিন্তু না এটা হলো একটা বাউন্সিং ল্যান্ড যা সত্যি এক প্রাকৃতিক বিষয় এই জায়গাটার ওপর যদি তুমি লাফাও তাহলে তোমার মনে হবে তুমি স্পঞ্জের ওপর লাফাচ্ছ ভাইটার পায়ের দিকটা একটু লক্ষ্য করো লক্ষ্য করলেই কিন্তু বুঝে যাবে মেন পাটে ঘুরতে এলে এই জায়গাটাকে কিন্তু একদম বাদ দেবে না বাচ্চা থেকে বড় সবার কাছে ভালো লাগবে এই জায়গাটা জলজলি পয়েন্টের এখানে দেখবে অনেক ঘোড়া এবং ছোট ছোট গাড়ি রয়েছে ওনারা তোমাদের বলবে এই ঘোড়া অথবা গাড়ি করে তোমাদের নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময় ওনারা তিন কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে নিয়ে যাবেন এবং সেখানে একটা সুন্দর ঝর্ণা দেখাবে কিন্তু আমার ড্রাইভার দাদা আমাকে সতর্ক করে দিলেন যে এটা যাওয়া নাকি পুরোপুরি লস ওই ঝর্ণাটা নাকি বহু দূর থেকে দেখতে হয় কাছাকাছি যাওয়ার নাকি কোনো রাস্তাই নেই নেক্সট গন্তব্যে যেতে যেতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম পুরো রাস্তাটা দেখো মেঘে ঘিরে ধরেছে অসম্ভব সুন্দর লাগছে আমি ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি ফিশ পয়েন্টের দিকে আর এখানেও তিরিশ টাকা পার্কিং চার্জ লাগছে সত্যি কথা বলতে জায়গাটা অসম্ভব সুন্দর আর প্রকৃতি যেন এই জায়গাটাকে পুরো ঢেলে সাজিয়েছে প্রকৃতি এখানে যা সৃষ্টি করেছে সেই জন্যই এই জায়গাটাকে বলা হয় ছত্রিশগড়ের শিমলা আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি ফিশ পয়েন্ট যাওয়ার রাস্তাতে এই জায়গাটাকে ফিশ পয়েন্ট কেন বলে সেটা আমি বলতে পারব না তবে জায়গাটা দারুণ সুন্দর আর এখানে একটা দারুণ সুন্দর ঝর্ণাও আছে চলো নিচে যাই নিচে গিয়ে তোমাদের দেখাই এই জায়গাটা ভালো লাগার মতোই একটা জায়গা এখানে এলে তোমার ভালো লাগতে বাধ্য এখানে একসাথে টোটাল তিনটে ওয়াটার ফলস আমার চোখে পড়ছে প্রথমে একটা দেখালাম এটা সেকেন্ডটা আর এটা হলো আর একটা কিছু স্থানীয় মানুষজন বলছিলেন আট থেকে দশ দিন মতো আগে এখানে নাকি হাতি বেরিয়েছিল মাচালি নদী বলে এই এলাকায় একটি নদী প্রবাহিত রয়েছে যা একই এলাকায় চল্লিশ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি জলপ্রপাতে পরিণত হয়েছে মাচালি নদীতে পাওয়া একটি বিশেষ প্রজাতির মাছের নাম অনুসারে এই পর্যটন কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছে
আমি যে ড্রাইভার দাদার সঙ্গে এই ট্রিপটা করছি উনি অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং হাসি খুশি মানুষ উনি আমাকে এখানকার সমস্ত জায়গা খুব ভালো করে ঘুরে দেখাচ্ছেন ওনার নাম্বার আমি স্ক্রিনে মেনশন করে দিলাম এরপর চলে এলাম ক্যাম্প থ্রির মনিস্ট্রি দেখার জন্য এটা এখানকার সবচেয়ে বড় মনিস্ট্রি চলো তোমাদের ভালো করে ঘুরে দেখাই তোমরা যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসো তাদের এই জায়গাটা ভীষণ ভালো লাগবে তবে এবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো একটু মন দিয়ে শুনে নাও এবার তোমাদের বলে দেব যে গাড়ি ভাড়া কত লাগলো কালকে গাড়ি আমাকে ঝাড়সুগুদা স্টেশন থেকে তুলেছে সাইট সিন করতে করতে আমরা রিসোর্টে পৌঁছালাম দেন ফ্রেশ হয়ে আবার সাইট সিন করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম তারপর আজকে সকাল থেকে এতগুলো জায়গা ঘুরলাম এরপর উনি আমাকে আমার ট্রেনের টাইম অনুযায়ী আমাকে আবার ঝাড়সুগুদা স্টেশনে ছেড়ে দেবেন গাড়ি তোমরা যতদিন রাখবে পার ডে হাজার টাকা তারপর যত কিলোমিটার চলবে পার কিলোমিটার এগারো টাকা করে এর সঙ্গে ড্রাইভার দাদার ফুডটা ইনক্লুডিং হবে চেষ্টা করবে মানপাতে ঘুরতে গেলে চারজন বা ছজনের একটা টিম করে যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়াটা পার পার্সেন অনেকটাই কমে যাবে আমি যতটা কভার করেছি আমার গাড়ি ভাড়া পড়েছে আট হাজার টাকা চারজনের একটা টিম করে গেলে পার পার্সেন লাগছে দু হাজার টাকা করে ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি ঝাড়সুগুদা স্টেশন এবং ট্রেন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনাও দিয়ে দিয়েছে বাট ট্রেন আজকে চার ঘন্টা লেট যাই হোক তোমাদের আজকের ভিডিও দেখতে কেমন লাগলো অবশ্যই নিচে একটা মূল্যবান কমেন্ট করে জানাবে ভিডিও ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ভিডিওটা একটা লাইক করে দেবে আর তুমি যদি আমার পরিবারের নতুন সদস্য হয়ে থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো আজকের মতো টাটা